আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মমরিন আজমমের শুরুতে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম 2041 সালের মধ্যে কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ 50 শতাংশে উন্নীত করার অঙ্গীকার প্রধানমন্ত্রীর জাতিসংঘের নারী সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ প্রাদুর্ভাব কমেনি জেনেও করোনার স্বাস্থ্যবিধি মানছে না দেশের অধিকাংশ মানুষ শীতে আক্রান্ত হলে মৃত্যু ঝুঁকি বাড়বে বলছেন চিকিৎসকরা নাটোর গাইবান্ধা নওগাঁ ও জামালপুরে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি পানি বন্দি কয়েকশো মানুষ এবং করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও তার স্ত্রী শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত বাংলাদেশে কর্মস্থলে নারীর অংশগ্রহণ দু হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে পঞ্চাশ শতাংশে উন্নীত করার অঙ্গীকার করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনের সাইড লাইনে বিশ্ব নারী সম্মেলনের পঁচিশতম বার্ষিকী উপলক্ষে উচ্চ পর্যায়ের এক আলোচনায় তিনি এই অঙ্গীকার করেন ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে প্রধানমন্ত্রীর ধারণকৃত এই বক্তব্য উপস্থাপন করা হয় প্রধানমন্ত্রী জানান কৃষি শিল্প ও অন্যান্য কর্মস্থলে বাংলাদেশে দু কোটি নারী কাজ করেছে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশনেও কর্মরত রয়েছে বাংলাদেশের প্রায় পনেরোশো নারী নারীর ক্ষমতায়নে সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ তুলে ধরে এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে আরও কার্যকর ভূমিকা নেওয়ার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী বলেন করোনা পরিস্থিতিতে নারীর প্রতি সহিংসতা ও বৈষম্য বেড়েছে development agenda under his legendary statementship the country crafted a progressive constitution granting equal rights for men and women on this 25th anniversary i would like to pledge to increase women's participation in the workforce leading to 50-50 by 2041. Coronavirus-er pradurbhav komeni jeneo shasthobidhi manche na desher odhikangsho manush. Eki sathe onagroho toiri hoyeche corona namuna porikkhay. Coronavirus bhiti kome jawai ei obosthake chikitsokra dekhchen boro jhuki hishebe. Tara bolchen chit shiter shomoy shordi, kashi ebong shashrontrer roger sathe coronavirus e keu akranto hole mrittu jhuki parbe. Janachhen Shofiqul Islam Shamim. করোনা মহামারীতে বিশ্বজুড়ে এখনও চলছে মৃত্যু মিছিল আতঙ্কিত সবাই অথচ রাজধানীর বিভিন্ন এলাকার চিত্র দেখলে মনে হবে সব কিছুই স্বাভাবিক চায়ের দোকানের আড্ডা পান সিগারেটের দোকান আর ফুটপাতের খাবার চলছে স্বাভাবিক সময়ের মতো করোনা নিয়ে চিন্তা নেই কারোরই चिकित्सकता शीते जर सर्दी काशी पासपाशी शासतंत्र रोग प्रकट है इस समय करो आक्रांत हम मृत्यु झुंकी बाढ़ार आशंका धारण कर मृत्यु बरशाल शेर बांगला मेडिकल कलेज हासपाले करोना भाईरस मारा गया 
খুলনায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে দুজন আর উপসর্গ নিয়ে একজন মারা গেছেন খুলনা বিভাগে 10 জেলায় নতুন করে এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে 38 জন এছাড়া 24 ঘন্টায় কুমিল্লায় 28 জন নোয়াখালীতে 8 জন ও শেরপুরে একজন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে সৌদি প্রবাসীদের ফিরতে টিকিট বিতরণে কিছুটা স্টিং খোলা এনেছে বিমান মতিঝিলের বিমান অফিসে প্রবাসীদের দীর্ঘ সারি হলেও টোকেনধারী সবাই টিকিট পাচ্ছেন তবে অভিযোগ আছে টিকিট নিয়ে এদিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভিসার মেয়াদ না বাড়ায় সৌদি কফিলদের চিঠির অপেক্ষায় আছেন অনেক প্রবাসী কর্মী মনির হোসেন তপ্র রিপোর্ট শুক্রবার ছুটির দিন কিন্তু তারপরও খোলা মতিঝিলের বিমান অফিস সৌদি আরব যাওয়ার টিকিট পেতে ভোর থেকেই সেখানে লাইনে দাঁড়ান টোকেনধারী ফিরতি যাত্রীরা কিছু অভিযোগ করলেও আগের চেয়ে শান্ত এই প্রবাসী কর্মীরা আজকে আসলাম আলহামদুলিল্লাহ আজকে শৃঙ্খলা বহুত সুন্দর কোনো অসুবিধা নাই আরামসে ভিতরে গেছি ইনশাআল্লাহ সব কিছু কাগজপত্র রেডি করে দিছি জেদ্দা ও দাম্মাম রুটের পর্যাপ্ত টিকিট আছে বিমানের রিয়াদের ফ্লাইট ছাড়বে 4 ও 9 অক্টোবর এ নিয়ে কোনো আশঙ্কা বা উদ্বেগ নেই বলেও জানিয়েছেন তারা আর এই খবরে খানিক স্বস্তি ফিরেছে করোনায় ছুটিতে দেশে এসে আটকে পড়া প্রবাসীদের মাঝে সকাল থেকে লাইনে দাঁড়াই আমি ভিতরে গেলাম টোকেনের জন্য আমার দুই মাসের ভিসা বাড়াইছে মালিকে আর আমার নিজের টাকা দা বাড়াইছি আমি এখন আমার টোকেন দিলো না কি লাগে আমার টোকেন দেও টিকেট ওকে করাই দেব সিরিয়াল মত আমার যখন ফ্লাইট পড়ে ওই ফ্লাইট আমারে দেব সৌদি আরব থেকে আসলাম আপ ডাউন টিকেটে এখন আমি এখানে আসি চেক করার পরে আমি জানতে পারি যে আমার একটা টিকেট টাকা রিফান্ড করে নিয়ে গেছে এখন আমাদের কি নতুন টিকিট দিবে বাকি আসে বুঝ আমরা এখন জানি না পাশাপাশি ছুটি ও আকামার মেয়াদ নিয়ে দুশ্চিন্তা শেষ হয়নি নতুন করে আকামা দিতে সৌদি কফিলদের অনেকেই বাড়তি টাকা দাবি করছেন বলে অভিযোগ করলেন প্রবাসীরা কফিলও দুই তিনবার আমাদের টেলিফোন রিসিভ করেছিল না আমাদের চিনে এমনি চিনে পরে আবার রিসিভ করে ঠিক আছে বসে চিন্তা করো না তোমরা আমি তোমার টিকিট আমি আমি ভিসা বাড়িয়ে দিতেছি আমি আপ ডাউন টিকিট করে আরছি আমার এই টিকিটের টাকাটা উড়ে খেয়ে ফেলাইছি এখন আমি এখন বলতেছি ফিরে টাকা সংগ্রহ করে আসুন নতুন টিকিট নিয়ে যাইতে হবে কফিলদের উপর দায়িত্ব না দিয়ে ভিসার মেয়াদ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাড়ানোর দাবিও জানান প্রবাসীরা মনির হোসেন তপু এটিএন বাংলা ঢাকা নাটোর গাইবান্ধা ও নওগাঁয় বন্যার পানি বেড়েছে কয়েক দিনের টানা বর্ষণ আর উজানের ঢলে এসব জেলার শত শত গ্রাম এখন পানিবন্দি দুর্ভোগে লাখো মানুষ বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে জামালপুরেও পানির তরে ভেঙে গেছে ঘর বাড়ি ও রাস্তাঘাট প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্র নিয়ে রিপোর্ট করেছেন বিপ্লব রায় মাস দেড়েক আগেই প্রায় তিন মাস দীর্ঘ বন্যায় কাটিয়েছেন উত্তরাঞ্চলের পঞ্চাশ লাখেরও বেশি মানুষ সেই ক্ষতি এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেননি বেশিরভাগ বন্যার্ত তার উপর কয়েকটি জেলায় অতিবৃষ্টিতে আবার শুরু হয়েছে অকাল বন্যা নাটোরের সিংড়ায় আত্রাই নদীর পানির তোড়ে সোলাকুড়া সড়ক ভেঙে বেশ কিছু ঘরবাড়ি নষ্ট হয়ে গেছে হুমকির মুখে পড়েছে আরও অনেক এলাকা নদ নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় তলিয়ে গেছে কয়েক হাজার হেক্টর জমির রোপা আমন ধান গাইবান্ধায় পানির তোড়ে গোবিন্দগঞ্জের বগুলা গাড়িতে করতোয়া নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ভেঙে নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হয়েছে বন্ধ হয়ে গেছে আঞ্চলিক মহাসড়কের যান চলাচল ভুক্তভোগীরা বলছেন আবারও বন্যার কবলে পড়ে তাদের ঘরবাড়ি মাছের ঘের ও ক্ষেতের ফসল সব নষ্ট হয়ে গেছে নওগাঁয় তৃতীয় দফায় বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হওয়ায় চার উপজেলার শতাধিক গ্রাম প্লাবিত হয়েছে পানিবন্দী হয়ে পড়েছে প্রায় দেড় লাখ মানুষ অবস্থার অবনতি হচ্ছে সিরাজগঞ্জেও সেখানে বানের জলে ডুবে গেছে নতুন নতুন অনেক এলাকা জামালপুরে যমুনার পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে অতিক্রম করায় চার উপজেলার সাতশো হেক্টর জমির রোপা আমন ডুবে গেছে এদিকে কুড়িগ্রামে বন্যার পানি কমে গেলেও ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে পারছেন না দুর্গতরা নদী ভাঙন অব্যাহত থাকায় চরম দুর্ভোগে পড়েছেন চরাঞ্চলের মানুষেরা বিপ্লব রায় এটিএন বাংলা বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন বিভিন্ন স্থানে একের পর এক ধর্ষণের ঘটনা প্রমাণ করে দেশে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভেঙে পড়েছে চেয়ারপারসনের গুলশান কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ মন্তব্য করেন মির্জা ফখরুল জানান বিদেশে চিকিৎসার ব্যাপারে সরকারের কাছে আবেদন করা নিয়ে বেগম খালেদা জিয়া ও তার পরিবার এখনও কোনো সিদ্ধান্ত নেননি সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করা হয় সরকারের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সীমান্তে সেনা সমাবেশ ঘটাচ্ছে মিয়ানমার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির আপনার অবনতিটা কেন 
যারা আইন শৃঙ্খলা বহাল করবে যারা এটি লক্ষ্য রাখবে তা তো সরকারের কাছে তাদের কোনো দায়বদ্ধতা নাই তো অবাক হয়েছি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে আমি জানি যে উনি খুবই কম কথা বলেন উনিও কালকে বলেছেন বাংলাদেশে এই ধরনের যে ঘটনাগুলো ঘটছে দর্শন সারা পৃথিবীতেই ধর্ষণ ঘটে থাকে এটা দিস ইজ নট দ্য অ্যান্সার সারা পৃথিবীতে এই ঘটে সে বাংলাদেশেও ওগুলো ঘটবে এটাতে আমার কাছে বিস্ময়কর ব্যাপার মনে হয় একজন দায়িত্বশীল মন্ত্রী এই ধরনের বক্তব্য আন্তর্জাতিক করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্প ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ এক সহযোগী করোনায় আক্রান্ত হওয়ার পর কোয়ারেন্টিনে চলে যান ট্রাম্প দম্পতি এরপর ট্রাম্প নিজেই টুইটে জানান পরীক্ষায় তাদের ফল পজিটিভ এসেছে দুজনে এ পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠবেন বলেও আশা প্রকাশ করেন তিনি ট্রাম্পের চিকিৎসক এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন এই মুহূর্তে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও তার স্ত্রী ভালো আছেন এবং হোয়াইট হাউজে বসবাস করার পরিকল্পনা তাদের প্রেসিডেন্ট সুস্থ হওয়ার পাশাপাশি তার কাজও নির্বিঘ্নে চালিয়ে যেতে পারবেন বলেও জানান তিনি যদিও বয়সের দিক থেকে চুয়াত্তর বছরের ট্রাম্পের উচ্চ ঝুঁকির আশঙ্কা রয়েছে ট্রাম্প করোনায় আক্রান্ত হওয়ায় পনেরো অক্টোবর ফ্লোরিডার মিয়ামিতে দ্বিতীয় প্রেসিডেন্সিয়াল ডিবেটে অংশ নেওয়ার ব্যাপারে একটা শঙ্কা তৈরি হয়েছে বৃহস্পতিবার ট্রাম্প জানিয়েছেন তার ঘনিষ্ঠ সহযোগী একত্রিশ বছরের হোপ কিংসের করোনা আক্রান্তের খবর গেল মঙ্গলবার ওহিওতে অনুষ্ঠিত প্রথম প্রথম প্রেসিডেন্সিয়াল ডিবেটে ট্রাম্পের সঙ্গী ছিলেন হেক্স পরদিন দুবার মিনেসোটায় এক র্যালিতে অংশ নেওয়ার আগে হেলিকপ্টার থেকে মাস্কবিহীন নামতে দেখা যায় ট্রাম্প ও হেক্সকে টাঙ্গাইলের কালিহাতিতে পিক আপ ভ্যান ও কার্গো ট্রাকের সংঘর্ষে একজন নিহত ও একজন আহত হয়েছে সকালে হাতিয়া এলাকায় ওই দুর্ঘটনার পর ওই এলাকায় প্রায় এক ঘন্টা ট্রেন চলাচল বন্ধ ছিল পুলিশ জানায় সংঘর্ষের পরই পিক আপ ভ্যানটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাশের ট্রেন লাইনে উঠে যায় এ সময় সিরাজগঞ্জ থেকে ছেড়ে আসা একটি ট্রেনের তেলের বগির সাথে পিক আপটির দ্বিতীয়বার সংঘর্ষ হয় সাভারের আশুলিয়ায় দশ বছরের এক শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে এই ঘটনায় অভিযুক্ত মিজানুর রহমানকে আটক করা হয়েছে বলে জানায় পুলিশ গত রাতে জামগড়া মোল্লাবাড়ি মোল্লাবাজার এলাকায় চকলেটের লোভ দেখিয়ে শিশুটিকে ঘরে ডেকে নিয়ে ধর্ষণ করে মিজান চিৎকার শুনে এলাকাবাসী শিশুটিকে উদ্ধার করে এবং মিজানকে ধরে ফেলে গত দুদিনে সাভার আশুলিয়া ও ধামরায়ে ছজন নারী ধর্ষণের শিকার হন এর মধ্যে শ্রমজীবী এক নারীকে ধর্ষণ করা হয় সাভারে টুথপেস্টের টিউব তৈরির কারখানায় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে পাঁচ শ্রমিক দগ্ধ হয়েছেন আহত হয়েছেন আরও চারজন সকালে ঋষিপাড়ায় আটতলা ভবনের চারতলায় পদ্মা ক্যান্স অ্যান্ড ক্লোরাজ লিমিটেডের ওই কারখানায় বিস্ফোরণের সময় শ্রমিকরা কাজে ছিলেন তারা জানান বিকট শব্দে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয় গুরুতর দগ্ধ পাঁচজনকে ঢাকা শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিটে ভর্তি করা হয়েছে এবার আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানির পরও রাজধানীর বাজারে কমছে না পেঁয়াজের দাম খুচরা বাজারে দেশি পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে নব্বই টাকা কেজিতে অন্যদিকে আমদানি করা পেঁয়াজের দর কেজি প্রতি আশি টাকা অস্থিরতা এখন চালের বাজারেও ওদিকে বোতলজাত ভোজ্য তেলের দামও লিটারে বেড়েছে পাঁচ টাকা আর দিন সজীবের রিপোর্ট করোনাকালে মানুষের আয় কমলেও নিত্য পণ্যের দাম আর ব্যয় যেভাবে বাড়ছে তাতে কঠিন হচ্ছে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনযাপন বেতন বা আয়ের টাকায় সংসার চালাতে গিয়ে অনেকেরই হাসফাস অবস্থা সরকারি তদারকি সংস্থাগুলো তৎপরতায় রাজধানীর বাজারে কিছুদিন সূর্যের মধ্যে ছিল দাম ওঠানামা এখন আবার তা অস্থির কোন কোন পণ্যের অযৌক্তিক দাম বাড়ছে প্রতিদিনই ইন্ডিয়ান পেস্টটা ছিল আপনার পঁয়ষট্টি টাকা সত্তর টাকা ছিল বেশ কয়েকদিন কালকে আমি আটাত্তর টাকা কেজি কিনে আনছি আটাত্তর টাকা কিনে আনা মনে করেন ফসলে আশি টাকা পড়ছে গরিব মানুষ বাঁচবে কি কী করে এটা তো বাঁচা সম্ভব না গরিব মানুষের পক্ষে খুবই কষ্টকর ভোজ্য তেলের বাজারও হঠাৎ অস্থির বোতলের সব ইন্টার লিটারে বেড়েছে পাঁচ টাকা কমার লক্ষণ নেই আদা রসুনের দামও মনিটরিংয়ের জন্য আসলে হয়তো কিছুক্ষণ থাকে আবার যে ওই হয়ে যায় কিছু থাকে না এটাই খাদ্যমন্ত্রীর ঘোষণা বা সতর্কতার পরেও অস্বস্তি কমেনি চালের বাজারে দাম বেড়েছে দু সপ্তাহ আগে তা আর কমছেই না 
মিনিকেট কেজি প্রতি 54 আটা 47 আর মোটা চাল 40 টাকায় বিক্রি হচ্ছে কারওয়ান বাজারে ভোক্তা অধিদপ্তর থেকে আইসা বলে যে সরকারের সাথে মিলিয়ারদের কথা হইছে 2500 আন্তর্জাতিক সংবাদ তুরস্ককে নিষেধাকার হুমকি দিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইইউ জ্বালানি ও সমুদ্র সীমা নিয়ে গ্রিসের উপর চাপ প্রয়োগ করলে এই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হবে বলে হুঁশিয়ারি ইইউ পূর্ব মধ্যসাগরে একতরফা কর্মকাণ্ড থেকে তুরস্ককে বিরত থাকার আহ্বান জানান ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ফন্ডের লেইন বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে ইইউ নেতাদের বৈঠকে তিনি এই আহ্বান জানান এর আগে সংঘর্ষে সংঘর্ষের ঝুঁকি এড়ানোর চেষ্টায় একটি সামরিক হটলাইনের ব্যবস্থা করেছিল তুরস্ক ও গ্রিস তবে এবছরের শুরু থেকেই দুদেশের মধ্যে অস্থিরতা বিরাজ করছে তেল ও গ্যাসের সন্ধানে তুরস্ক একটি বিতর্কিত স্থানে জাহাজ পাঠানোর পর থেকে শুরু হয় অস্থিরতা এবার জানাব বাণিজ্য সংবাদ চালু হলো বাংলা কিউআর ব্যবহার করে ডিজিটাল এবং স্পর্শহীন পেমেন্ট সেবা এই উদ্যোগে এস এস এল কমার্সের সাথে রয়েছে স্টার্ন ব্যাংক লিমিটেড এবং ভিসা যেসব ব্যাংকের মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন বাংলা কিউআর যুক্ত করা আছে তাদের গ্রাহকরা এখন থেকে বাংলা কিউআর স্ক্যান করে ভিসা কার্ডের মাধ্যমে পেমেন্ট করতে পারবেন এই উপলক্ষে রাজধানীর বনানীর একটু রেস্টুরেন্টে অনলাইন ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে কার্যক্রমটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সহ বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধিরা এবার পার্টেক্স খেলার খবর ম্যানুয়েল নোয়ার ও কেভিন ডি ব্রুইনকে পেছনে ফেলে প্রথমবারের মতো ওয়েফা বর্ষসেরা ফুটবলারের পুরস্কার জিতলেন বার্ড মিউনিকের স্ট্রাইকার রবার্ট লেভান্ডোভস্কি সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় বৃহস্পতিবার রাতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের গ্রুপ পর্বের ড্র অনুষ্ঠানে ইউরোপের সেরা খেলোয়াড় হিসেবে পোলিশ এই ফরওয়ার্ডের নাম ঘোষণা করা হয় চারশো সাতাত্তর ভোট পেয়ে সেরা হন লেভান্ডোভস্কি ম্যানচেস্টার সিটির ডি ব্রুইন পান নব্বই ভোট আর ম্যানুয়েল নোয়ার পান ছেষট্টি ভোট এছাড়া নারী বর্ষসেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার জেতেন চেলসির ডেনিস খেলোয়াড় পেরনিলে হারদার শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরেকবার দু হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ পঞ্চাশ শতাংশে উন্নীত করার অঙ্গীকার প্রধানমন্ত্রীর জাতিসংঘের নারী সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ প্রাদুর্ভাব কমেনি জেনেও করোনার স্বাস্থ্যবিধি মানছে না দেশের অধিকাংশ মানুষ শীতে আক্রান্ত হলে মৃত্যু ঝুঁকি বাড়বে বলছেন চিকিৎসকরা নাটোর গাইবান্ধা নওগা ও জামলপুরে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি পানিবন্দী কয়েকশো গ্রামের মানুষ এবং করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও তার স্ত্রী দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি করোনা ভাইরাস থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে মাস্ক পরুন বারবার হাত পরিষ্কার রাখুন এবং এটিন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিন বাংলা নিউজ